。木子，来那个年轻人面试，我俩有代沟，你帮忙翻译一下。你是五百的一半吗？我是不是五百的一半？我不知道，我只知道你要是不去的话，你的研究奖金会是五百的一半。美女你好，我们这份工作希望找到一个抗压力强、有上进心的人。欢迎来到九九六俱乐部。<笑>那我是专科毕业，没关系吧？放心，我们这儿不看重学历，重的是有工作能力。高材生请不起，能干活就行。那这个公司有什么企业文化吗？我们公司都是九五后，甚至九零零后，企业文化也很年轻，氛围也很好。公司留不住人，所以只有年轻人没有老员工<咳>。请问一零七是加班吗？工作加班很正常呀，主要还是要看公司的态度。他的意思是，只要钱到位，加多少班都无所谓。<笑>你这个岗位的薪资是四 K 到十二 K， 别想了，就是四 K。不过只要你好好干，等公司上市之后，你就可以拿到分红的。钱确实给不了多少，只能先给你一个饼。嗯、呃，这个饼有一点大，我可能吃不下。年轻人，不要只看眼前的利益，对未来具有前瞻性才是决定一个人能否成功的关键。这碗鸡汤端好了，蘸着饼吃。嗯，好吧。那请问我什么时候可以入职？还入职？这种喜欢斤斤计较的人，就算了，你委婉的，反正滚蛋。美、哦、女你好，马上要放春节了，要不然你下个月二十九号来我们公司办理入职吧。一望一望都一望，去年的烦恼和姑娘。木子，马上要开年终总结会了，你来帮我翻译一下。翻译是员工口音太重，还是你耳朵失聪？不是，他们老是忽悠我，要是再被忽悠，我就没钱给你发年终奖了。杀！走。新的一年即将来临，请大家汇报一下今年的工作情况。今年上班时间，我一直采用超大规模集成电路微处理系统，与其他信息网络使用者在智能程序端进行高速信息进行，用高科技载强客服资源，厉害。他在上班时间用电脑玩游戏。每天下班时间，我至少遇见三位顾客，与他们进行心理博弈，并最终在价格上取得实质性的突破。他下班总是约客户打麻将，还总让客户输。下一位。我和他不一样，为了迎合客户，我一直在研究客户的立足跟步，并在公司的扶持下，利用他人的小手段，从底层打动客户对我的信任。他老用公司的钱请顾客去洗脚、啊。还有谁？我就说说明年自己工作的规划吧。我一定按照公司的规章制度，严格要求自己，把公司当成自己的家，把领导当成爸爸一样对待。哎，这话听到还让人挺高兴的啊。他的意思是，明年在公司就像在家一样随意，可以尽情摸鱼，没钱了就随便找个借口找爸爸要钱，还不用还。我要是工作没做好，任由领导责罚，绝对不会反驳。你去说他不对，他还死猪不怕开水烫。大家忙了一年，也辛苦了。今年年终，我给你们大家准备了一箱子的奖励。我谢谢马总，谢谢马总，谢谢马总，谢谢马总。魏总，我听说有优秀的运营商同事都年入百万了、哦，能不能给我一番的奖金啊？狗刨都没学会就想下海了？再说不是刚才给你发了工资吗？工资只够养车养房吃香喝辣了。我也想自己买几件衣服呢。你身上这套工作服就很好看呀，还是公司免费送你的呢。要懂得感恩，不要一味索取。其实是我谈恋爱了，我总不能穿着工作服去约会吧？正好让他给你买新衣服啊。你，下一位。岳总，我想请我女朋友吃大餐，能发我点奖金吗？你的工资还不够她吃饱，她是属猪的吗？不是，这是我第一次请她吃饭，她想吃米其林餐厅。不会是个拜金女吧？你让她请客啊？哎，我一个大男人怎么好意思让女生付钱呢、哎？正好借此机会可以检验一下她到底是喜欢你的人还是喜欢你的钱呀。要学会索取，不要无脑付出。你，下一位。<笑>岳总，他就是我女朋友，你要先给他发奖金，他才能请我吃饭。岳总，他就是我男朋友，你要先给他发了奖金，他才能给我买新衣服。现在你还有什么给你发奖金？当然有啊。嗯？啥？我早就定下过规矩，一旦发现办公室恋情，就双双开除。哎，岳总，我们现分还来得及吗？对啊，对啊，我们就是玩玩而已。玩啥？对不起，本公司员工都是高风亮节，哎、不接受海王海后。再见。全靠你的馊主意把工作搅黄了，要不我们就假戏真。你是个好人。我要去见客户，你们不准偷懒哈。太好了，我们提前溜了吧。等等，岳总手机没拿，一定有诈。蓝牙是开启的，电量七十四，屏保是他自拍。好热呀，车什么时候到呀？快了快了，你看。嗯啊
没日子了，怎么了？三三，我有个手机忘了拿，你看到？看到了，看到了，你的蓝牙是开启的，电量还有百分之七十四，屏保是你自拍、哦。那我的自拍上衣有几颗扣子？炸！果然翘班了，五分钟之后开视频。Five minutes later。你们在干嘛？我们在擦车呢，岳总。不会是录屏吧？来，小张，给岳总打个招呼。岳总，下午好。口令。月月出门，倾国倾城，绿色惠联一路向前，还说不是陆平。岳总，我跟你开玩笑呢，小张刚上厕所去了。口令：全国七十万个装会充电，是真的棒。您再合起我来骗我试试。岳总真没骗你，我在带顾客看车呢。哎、哦、呦，岳总，久仰久仰，我能证明口令客服至上，服务第一。三三，你到底在哪儿？岳总，我好像有点中暑了。躺在车里睡着了，身体不舒服就好好休息，只要不翘班就行。我先挂了，谢谢岳总。炸！森森，你死定了！宣布一个重要消息，他嘴里能吐出一小牙。我要晋升你们其中一位为组长。他真是我的妈妈。会是谁呢？好期待哟。戏怎么这么多？人选不是由他来定的吗？由于老李一直是我的得力臂膀，所以呢。不好意思啊，我出去接个电话。恭喜啊，李组长，以后请多关照啊。小张，你竟然客气，会让我很头疼的。小张好心机啊，我要想办法在新领导面前证明表现。李组，这张头不疼了吧？<笑>小张有心呢。哎呀，好卷啊他，我得抓紧想个套近乎的办法。李组，哎呦，生气的还是吃药了。小张，你太贴心了。三三，你鞋子多少码？三十六啊，怎么了？李祖是在暗示你一点都不懂事，以后要被穿小鞋了。<笑><笑>我们接着说啊，由于老李一直是我的得力臂膀，所以呢，他要继续充当这个角色，辅佐我们的新组长，业绩最好的三三。啊、三会。恭、嗯、喜啊，三组长，以后非常注意不改车的业务，也请多多关照啊。别用你那张按了别人的脏手来按我！哎呀，我刚才是故意将脏手放小李头上冲干净了才按的。哎呀，小张有心了。<笑>三组长，可是记得还是吃药哦。什么意思啊？恭维过小李之后再来恭维我吗？<笑>哪有？给他之前往里面吐了口水。这也差不多。嗯。你们谁有空送我去趟机场啊？你们背着我的老李，就你了。哦，你干嘛呢？门在那边呢。不好意思，昨天我眼睛刚做了手术，蒙子还有点严重。那你还开个屁的车啊？赶紧滚。好的。嘿嘿嘿。小张还在睡，就你了。岳总，我这么喝了点酒，不能开车。工作期间喝酒，别干了，赶紧滚。我是和客户谈成了一单大业务，中午一起吃了一顿庆功宴，我滚得这般地步。那放你搬进家，就去醒醒酒。谢谢岳总。哎，啊，岳总，听说我一开始就想送你，但是我没有车呀。我们绿色会连最不缺的就是车了，赶紧出发。可是我昨天刚拿的驾照，车技不是很娴熟啊。开车就跟拍拖一样，一回生二回熟，出发。哦绕车一周，检查车辆无异常。赶紧上车！呸！那这干嘛？走啊！还没有播报灯光考试呢，想体验一把耳光考试吗？开始起步莫着急，打开左灯慢慢移，车胎初步又打死，车线平行力回正，小五小叉别着急。来，客户。好的，岳总。我先去趟洗手间，来。谢谢岳总、啊。难道是在嫌弃我养鱼？啊、岳总，请过目。这怎么回事？他环保呀。岳总，岳总。又不惯，我还是去趟洗手间吧。厕所垃圾袋也要循环利用。他可真是环保天花板呀！客户需要一份文件，看到桌面的文件夹了吗？看到了。接下来找到窗口，把文件夹放在云端。你是带薪来拉屎的吧？你懂我。刚才水喝多了，确实想上厕所。岳总，我回来了。总算是回来了，耽误了大半天。点几杯咖啡，一会儿给客户赔罪
。可是我手机不在我身上呀。我手机呢？刚刚上完厕所，看到“轰手机”三个字，我就把手机拿去轰了。啊你别去了，一定是大热天怕我中暑。月总对我可真好